hello students how are you i hope you all are fine and today we are going to start our last chapter of geography that is india natural vegetation and wildlife and it is the first session of the chapter and uh, i hope you will enjoy but before we start let me tell you the meaning of natural vegetation and wildlife to hamara topic hai natural vegetation and wildlife to hum zara pehle apne topic ka matlab samjhe students natural vegetation kya hai ye natural vegetation and wildlife aur natural vegetation and wildlife hi kyu kaha gaya kyunki ye dono cheeze aapas mein connected hai if we talk about natural vegetation it means the vegetation which has been given by the nature hai na aur usme aise plants bhi hain which are been given by nature which are grown itself and some plants are there some vegetation is there which needs some human help to be grown और वाइल्ड लाइफ अब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ही क्यों दिया गया वॉट इज़ द कनेक्शन बिटवीन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का कनेक्शन ये है बच्चों दैट इज वी हैव ऑलरेडी मीन्स समटाइम्स वी स्टडी यू माइट हैव स्टडी इन साइंस इट इज़ द इको सिस्टम इको सिस्टम क्या है इको सिस्टम वी हैव मीन्स ऑन दिस प्लानट वी हैव हर्बी वोर कहानी वोर एंड ओमनी वोर एनिमल्स है ना वाइल्ड लाइफ का हर्बी वो भी है विच आर ओनली डिपेंडेंट ऑन हर्ब्स और वेजिटेशन एंड विच आर कानी वर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड सम एनिमल्स सम वाइल्ड लाइफ आर देयर विच इज डिपेंडेंट ऑन बोथ हर्बी वर्ड एंड कानी वर्ड है ना दे आर कॉल्ड ओमनी वर्स सो so, इस तरह से और हम अगर ह्यूमन बींग्स को देखें तो ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ ओमनी वोर एंड एज वेल एज हर बी वोर एज वेल एज कार्नी वोर बिकॉज सम पीपल आर टोटली वेजिटेरियंस सम आर बोथ नॉन वेजिटेरियंस एंड वेजिटेरियंस एंड सम आर नॉन वेजिटेरियंस तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन का कनेक्शन है बिकॉज ऑफ द इको सिस्टम बिकॉज इको सिस्टम is the uh, where we all are interdependent plants are uh, dip, means we we are dependent on plants and animals are dependent on plants and plants are also dependent on us because uh, some plants need our efforts for their survival so is tarah se hamara pura ecosystem chalta hai aur isiliye hum yahan pe padhne ja rahe hain today we are going to study about india its natural vegetation and wildlife so let us start sabse pehle kya kehta hai human life on earth is possible because human life kaise possible hai because of the because of the बाउंड्रीज ऑफ नेचर बाउंड्रीज ऑफ नेचर हैं यहाँ पे और बाउंड्रीज ऑफ नेचर में हम देखते हैं क्या है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच वी गेट फ्रॉम नेचर है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेचर ने दी हैं द मोस्ट स्पीशियस अमंग द गिफ्ट ऑफ नेचर आर सॉइल वाटर वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन सॉइल भी हमको मिल रही है वाटर भी मिल रहा है वेजिटेशन भी मिल रही है द नेचर हैज़ प्रोवाइड विद द हिडन वेल्थ ऑफ मिनरल्स नेचर हमको हिडन वेल्थ ऑफ मिनरल्स भी प्रोवाइड करा रही है जैसे आपको कोल मिल रहा है माइका मिल रहा है है ना प्रीशियस मेटल्स में हमको गोल्ड मिल रहा है डायमंड मिल रहा है सिल्वर मिल रहा है तो इट इज द अर्थ इज फुल ऑफ मिनरल्स एंड विच आर बीन हिडन पावर रिसोर्सेस भी हैं हमको मिल रहे नेचर से जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी सोलर एंड विंड एनर्जी भी हमको नेचर दे रही है और विंड एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय विंड मींस दे आर वी कैन मेक प्रोड्यूस विंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस बाय सोलर सोलर पावर ऑल दीज गिफ्ट 
uh, of nature are called natural resources so ye sab jo nature ki gifts hain ye milkar kya banti hain natural resources ab resources kya they are the substances which can we can use which can be used फॉर मेकिंग सम बेनिफिट हम अपने किसी भी बेनिफिट के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं हम पावर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारे को प्लांट्स मिल रहे हैं उनसे उनको हम इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं दे आर द रिसोर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ तो इस तरह से ये रिसोर्स हमारे को इतने बेनिफिशियल हैं विच वी कैन यूज़ फॉर आर बेनिफिट अब हम आते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे ठीक है नेचुरल वेजिटेशन देखिए क्या है क्या किसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन किसी भी एरिया की है ना किसी भी एरिया की वो वेजिटेशन है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो और जो हमें किसी भी एरिया के क्लाइमेट के बारे में क्लाइमेट के बारे में इंट्रोडक्शन देता है क्लाइमेट के बारे में आइडिया देता है कि उस एरिया की क्लाइमेट कैसी है कैसे पता चलता है बिसाइड्स दिस दे प्रोवाइड और इसके साथ साथ ये हमें एज प्लांट्स है लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड एंड फाइबर्स ये हमको फूड एंड फाइबर्स भी प्रोवाइड कराता है बिसाइड दिस दे प्रोवाइडर्स बिसाइड दिस दे प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू वाइल्ड लाइफ अब वाइल्ड लाइफ एंड शेल्टर किस मिल रहा है वाइल्ड लाइफ को मिल रहा है क्यों मिल रहा है क्योंकि वाइल्ड लाइफ दे स्टे इन फॉरेस्ट दे स्टे इन नेचुरल एनवायरमेंट अब आपने देखा लाल मीन्स समाइम्स वी सी सम वाइल्ड लाइफ दे कम टू द टाउन्स एंड विलेजेस वाई बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रीजन वी आर रिमूविंग देयर शेल्टर एरियाज वी आर रिमूविंग फॉरेस्टेड एरियाज फॉरेस्ट कवर एंड वी आर रिमूविंग दोज फॉरेस्टेड कवर फॉर आर ओन selfish motives like for uh, for uh, to pro for the for to obtain the cultivating land हमको cultivation के लिए land चाहिए हमको construction के लिए land चाहिए so that for that reason we are removing forested areas and although the vegetation cover from a large part of a country has been removed for obtaining cultivated land cultivating land चाहिए cultivated land चाहिए इसलिए हम लोग उन एरियाज को रिमूव करते जा रहे हैं ताकि हम उन एरियाज से आ, उन एरियाज को अदर पर्पसेस के लिए यूज कर सके एंड अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक एंड रिलीफ कंडीशन मेक इंडिया ये क्लाइमेटिक एंड रिलीफ कंडीशन इंडिया को एक सूटेबल बनाती है ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स वी गेट लॉट ऑफ प्लांट्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमको कैसे मिलते हैं क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वैरायटी है वी हैव समर सीजन वी हैव विंटर्स वी हैव रेनी वी हैव ऑटम वी हैव ब्ला ब्ला मीन्स दिस वे वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज वाई वेराइटी ऑफ वेजिटेशन वी गेट फ्राम ड्यूरिंग दोज क्लाइमेटिक कंडीशंस इट फॉर्म्स इस तरह से इट फॉर्म्स अ वेजिटेशन रीजन और अगर हम हिमालयस की एग्जाम्पल लें तो हिमालयस आर इम्पॉर्टेंट एरिया वेयर द नेचुरल वेजिटेशन स्टिल सर्वाइव्स आज भी हिमालय एक ऐसा रीजन है जहाँ की नेचुरल वेजिटेशन सर्वाइव करती है नेचुरल वेजिटेशन वो जिसमें हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है और जैसे जैसे हम बाकी पार्ट्स में आते हैं इंडिया के बाकी पार्ट्स में आते हैं इंडिया लाइंड आउटसाइड द हिमालयस अगर हम बात करें तो इंडिया हिमालयस के बाहर जैसे हम आते हैं तो अगर हम देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं इंडिया लाइंग आउटसाइड द हिमालयन रीजन इज डिवाइडेड रीजन इज डिवाइडेड इनटू फोर वेजिटेशन रीजन्स और तो डिफरेंट बेल्ट्स में हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फिर है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट थॉर्न फॉरेस्ट द टाइडल फॉरेस्ट इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन वी गेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आप अंडरलाइन करते जाइएगा ठीक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उसके साथ साथ टॉपिकल द थॉर्न फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट 
अब हम आते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट है ये वो फॉरेस्ट है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं जहाँ पे हमेशा ज़्यादातर मीन्स ईयर के मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट रेन दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि ये एरियाज उन एरियाज में मिलती है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल क्या है एनुअल रेनफॉल है इन एरियाज की अबाउट टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स और मोर टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स या उससे ज़्यादा रेनफॉल होती है इन एरियाज में और इसीलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है तो अब इसको आप हाईलाइट कर लीजिए अंडरलाइन कर लीजिए कितनी रेनफॉल टू हंड्रेड सेंटीमीटर सेकेंड पॉइंट है दीज आर फॉरेस्ट दैट ग्रो इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल ये उन एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है और हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म एरियाज होते हैं उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका नेक्स्ट फीचर क्या है नेक्स्ट क्वालिटी क्या है इन फॉरेस्ट की इन दीज इन दो इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज ग्रो ट्रीज ग्रो वेरी विगरेसली बहुत तेज़ी से इन एरियाज के ट्रीज ग्रो करते हैं और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं अबाउट सिक्सटी मीटर्स इनकी हाइट कितनी हो जाती है अबाउट सिक्सटी मीटर्स और उससे भी ज़्यादा इतनी तेज़ी से ही ग्रो होते हैं कि इनकी हाइट सिक्सटी मीटर्स तक बढ़ जाती है या उससे ज़्यादा दीज फॉरेस्ट यील्ड हार्ड वुड ट्रीज लाइक रोज वुड एबनियन शीशम ये इन ट्रीज में सबसे ज़्यादा हमको कौन से ट्रीज मिलते हैं रोज वुड एबनी एंड शीशम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स और ये कौन से एरियाज में पाए जाते हैं पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आप मैप में भी देख सकते हैं ये आप ये ये वाला एरिया आप देख सकते हैं दीज ट्रीज आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स असम बंगाल एंड उड़ीसा तो हम और दिखा आपको मैं दिखाऊं कौन कौन से एरियाज हैं ये वाला आप देखिए यहाँ पे आप जो ग्रीन कलर वेस्टर्न घाट्स का एरिया है उड़ीसा का एरिया है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट आर बी फाउ अब इसके साथ साथ क्या कह रहा है द ट्रॉपिकल डेस्टूडेस फॉरेस्ट और सेकेंड uh, टाइप के फॉरेस्ट कौन से हैं द ट्रॉपिकल डेस्टूडेस फॉरेस्ट और ये फॉरेस्ट कौन से हैं दे आर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ये ऐसी नेचुरल वेजिटेशन है जहाँ पे मानसून जो मानसून रीजन्स है इस टाइप की वेजिटेशन हमको मिलती है मानसून रीजन्स में दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कह सकते हैं अब मानसून फॉरेस्ट के बाद हम देखते हैं इनके नेक्स्ट क्वालिटीज क्या है लेट एस सी तो मानसून फॉरेस्ट आप देखिए तो ये दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हंड्रेड टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स हंड्रेड टू टू सेंट टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स तक रेनफॉल होती है सेकेंड है ड्यू टू लार्ज ड्यू टू लॉन्गर ड्राई सीजन क्योंकि इन फॉरेस्ट का ड्राई सीजन ज़्यादा होता है लॉन्गर ड्राई सीजन होता है द ट्रीज ऑफ द द द ड्राई सीजन होने की वजह से दीज फॉरेस्ट आर डेसीडस इस वजह से ये डेसीडस है डेसीडस फॉरेस्ट है डेसीडस का मीनिंग आप अंडरलाइन करिए क्या मतलब है इसका डेसीडस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो कि दे शेड द लीव ड्यूरिंग द dry season they shed their leaves during the dry season however as each of species has a different type of shedding kyunki har jo forest mein different type ke trees hain different species hain they have a different type of shedding their leaves so the entire forest is not bare at in at any time to is tarah se कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब पूरा इंटायर फॉरेस्ट बिल्कुल खाली हो जाए मीन्स वन फ्यू ट्रीज मस्ट बी हैविंग मीन्स दे हैव देयर लीव्स एट वन और द अदर टाइम सो इंटायर फॉरेस्ट इज नॉट बेयर एट एनी टाइम इस तरह से टी कैंड साल यहाँ की मेन वेजिटेशन मेन ट्रीज कौन से हैं टी कैंड साल आर द कॉमन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट अदर्स आर 
economically important others are sandalwood rosewood shisham etc bamboos are also very commonly found in these forests bamboo trees are also very much common in these forests ab hum aate hain ne last point iska hai last feature kya hai this vegetation this vegetation ab dekhiye last this vegetation belt covers a vast area of india ye vast area cover karta hai india ka from the western ghats in the south to the shivalik hills in the north shivalik hills और ना वेस्टर्न घाट से लेकर साउथ के शिवालिक हिल और से लेकर शिवालिक हिल्स इन द नॉर्थ नॉर्थ के शिवालिक हिल्स तक ये इस तरह ये वाले फॉरेस्ट फैले हुए मीन्स कवर करता है ये एरिया सो so, इस तरह से टू टाइप ऑफ फॉरेस्ट वी हैव स्टडीड टुडे अब नेक्स्ट थॉर्न फॉरेस्ट एंड टाइडल वेजिटेशन यू मस्ट रीड एट होम इन नेक्स्ट मीटिंग और इन नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द थॉर्न फॉरेस्ट टिल देन Have a nice day